na de basis. Gewoon, wat is eigenlijk... Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn school. En dit is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Cultuur Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940. Tot dan! Wil jij werken als verzorgende medewerker of huishoudelijke hulp? Heb jij niveau 1, 2 en 3? Schroom dan niet en mail je cv naar info.bernadettazorg.nl Amsterdam, de stad van de mensen die al tijdenlang strijden voor gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Bijeen staat hen bij en maakt zich hard voor hen die wij het meest nodig hebben. Op het gebied van wonen, zorg, democratisering en zelforganisatie van bewoners. Amsterdam, de stad van hen die het kleurrijk vullen met liefde en acceptatie. Bij één wil in hen investeren, maakt zich hard voor een meer toegankelijke, dynamische en betaalbare stad. Amsterdam, de stad van hen die verwelkomen en niet uitsluiten, waar zij samen komen creëren en van elkaar leren. Bij één staat hem bij en benoemt de pijnlijke punten van ongelijkheid binnen het onderwijs. De woning- en arbeidsmarkt, institutioneel racisme en het klimaat. Met als doel een stad waar we alle gelijk zijn. Wij reclaimen onze stad en komen bij één. Amsterdam is altijd al voor ons. Amsterdam, die zal werken op ons! Dus, spreek je uit. Beken kleur. Stem Amsterdam bij één. Want Amsterdam is altijd al van ons. Kijkers, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Culturo TV. En zoals u in beeld ziet, mag u op dit nummer ook uw, uh, uw zegje doen. U mag een bericht sturen als u... Een interview wens om te praten over zaken in Suriname of wat het een is dat u uh, wens over te praten. Wij zitten vandaag met de heer Gordon McDonald, uh, meer bekend als Mako in de gemeenschap. En uh, met hem gaan we het hebben over de recente gebeurtenissen in Suriname. We hebben als recente gebeurtenis gehad dat uh, een, uh, een van de ja, meest bekende personen in Suriname, uh, Povisi, is uh, neergeschoten door de politie, aangehouden door de politie. We kennen deze man als uh, iemand die voor de VHP heeft gewerkt tijdens de verkiezingen, de afgelopen verkiezingen. Hij heeft een lied gemaakt, hij heeft propaganda gemaakt voor de VHP en ze misnoegen geuit. Dus hij heeft zijn invloed daarin, uh, daarbij uh, gebruikt om mensen aan te, uh, te overtuigen om te stemmen op de VHP. Nu is hij aangehouden, opgesloten na, na een hele postkritiek te hebben geleverd. ...op de regering en waaronder de VHP, de president en zijn zoon. De heer McDonald, behalve politie hebben we ook dat Sibrano is aangehouden. We hebben ook een heer in die die is aangehouden nadat ze kritieken hebben geuit onder andere. Uh, deze ontwikkelingen moeten, moeten we ons bezorgd maken over de richting waarop het nu gaat met het leveren van kritiek. Nou, uh, uh, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond kijkers en luisteraars. Want ik weet dat uh, ook het buitenland meekijkt en meeluistert. Uh, Mako groet, zoals ze ieder me kent. En ja, om gelijk met de deur in huis te vallen op uh, uw vraag. Ik maak mij wel zorgen en met mij vele Surinamers. Omdat uh, er toch wel de afgelopen 42 jaar <laughs> uh, werd ge rondgebazuind hoe er geen democratie was. Hoe er dictatuur was. En zeker de laatste tien jaren, tussen, 2020, tussen 2010 en 2020, was er absoluut geen democratie, was er geen rechtsstaat, was er geen vrijheid. Weet u, uh, uh, was er geen wet en recht, geen law en orde. En die mensen die dat zo predikten, nu zij aan de macht zijn, bijna 22 maanden verder, merkt het volk, niet ik, merkt het volk, weinig tot niks daarvan. In het geval van meneer Poëzie, ja, ik 
ben niet de persoon om op de stoel van de, van, van, van de, de, de opsporingsambtenaren te gaan zitten. Of het OM, of de rechters, of wie dan ook. Maar een gezond verstand, als dat de werkelijke, de daadwerkelijke reden is. Ja, want men zegt altijd waar er ook is, is er vuur. Wanneer men komt met de verklaring, ja, wanneer men komt met de verklaring, dat uh, die meneer uh, 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 op de vlucht is neergeschoten om een helingszaak, dat vraag ik me af. Ik ben geen jurist hoor, ik ben geen kenner van, van wet en recht, maar ik heb een, een gediegen opleiding gehad van een welbekende, nu is hij wel overleden, ex-inspecteur Dilban Duzing. En dan weet ik van proportionaliteit en, en Mikado, redelijkheid, billijkheid. Was dat, was dat nodig om gelijk vuurwapengeweld aan te wenden? En vooral als het werkelijk zou kloppen. Ja, laat me dat aandikken, want ik was niet daar. Maar wanneer ik een interview zie van die man zijn moeder, van die man zijn vrouw, dat hij met vrouw en kind in die auto zit en dat er toch gewoon geschoten is. En dan vraag ik even, moet dat? Ja, toch moest dat zo zijn gebeurd? Toch? Uh, ik denk dat het politieoptreden, want ik heb dat ook gehad als, als een buitengewoon agent van politie. Praktisch politieoptreden, PPO noemt men dat. Ik denk dat men dat heeft, heeft, heeft aangepast. Want Migado, als jullie met bijna vijf, zes pro-wagens daar waren. Of die meneer misschien al een hele tijd in de gaten hielden. Als het politiewerk gedaan is zoals het gedaan zou moeten worden. Dan moest het toch een koud kunstje zijn. En Migaro, die meneer heeft een zaak waar hij goud opkoopt en verkoopt en al dat soort dingen. Zouden jullie niet daar kunnen gaan? Toch? Om die meneer dan op te gaan sporen of aan te horen of aan te horen wat er precies gebeurd is of whatever. En voor het eerst hoor ik dat mensen neer worden geschoten <coughs> omdat hij gestolen uh, sieraden gekocht zou hebben. Toch? Gestolen edelmetaal. <coughs> Zoals men het moeilijk noemt. Ja, dat als healer. Ik bedoel... Is dat, dus, dus gelooft u me, dat gedeelte begreep ik als kleine man in de samenleving niet. En met mij, bijna moet ik zeggen, geheel Suriname niet. Behalve de mensen die weten waarom. Want de hamvraag is, waarom zoveel geweld als dat het is? Omdat ik, ik ook heb gezien, ik ben zelfs niet op FB, maar die meneer heeft een, 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 het, uh, heeft een, een paar keer zijn misnoegen geuit. Is dat de reden? Want... Dan praat ik nu over mezelf. Ik ben ook iemand die ze misnoegen uit. Nou, mijn familie. Maar zeker mijn vrouw en mijn kinderen. Mijn kleinkinderen. Die maken zich super zorgen om mijn opa. Toch? Of om mijn vader. Of om mijn man. En, en moeten we in een, een angstig Suriname nu leven? Terwijl ons beloofd was. Nee, we zitten. Wanneer je zegt we zitten, dan we, we kijken het breed. Toch? We zitten over de gehele linie. Maar nu is het juist, gelooft u me... Ik hoop dat de beleidsmakers luisteren. Toch? Zodat men de boeg kan omgooien. Beleidsmakers overal ter wereld. Wanneer je een hoge boom bent zoals we hier zijn. Ziet u niet? Die bomen vangen veel wind. Dan moest u geen hoge boom worden toch? Dan moest u geen hoge boom willen worden of willen zijn. Want als u nu tegen de, niet tegen de tegenwind kan. Of tegen de wind kan. Niet eens de tegenwind. De wind. U gaat de wind van voren en van achter krijgen. Wilt u alleen de wind mee hebben? Nee. In een waarachtige democratie ga je nooit iedereen meekrijgen. Obama is toch een van de ex-president Obama van Amerika. Is toch een van de... Hij gaat de geschiedenisboek op in. Niet vanwege zijn huidskleur. Want ik heb niks daaraan. Maar als een van de beste. Zo niet de betere presidenten van Amerika. Maar had hij iedereen met zich? Nee. Mensen hadden toch openlijke kritiek. Je had zoveel nieuwszenders zoals Fox en zo. Die openlijk en met... Mij hield geen, mij liet geen span heel van die meneer. Dus mannen, ben je krap naar man. Toch? Dus, smam vrede nou in Akondre. Beleidsmakers. President. Ja, vicepresident, ministers. Nee man. Wanneer, weet je hoe lastig het is wanneer de burgerij moet vernemen van... Junet desang te taki dang de maukonteki. Luister nou, ik ben geen crimineel hoor. Toch? Ja, en ik wil rustig slapen. Ja, want meneer, weet u hoe lang ik maku? Niet dat je bang bent, maar elk geluid dat je hoort. Want tegenwoordig schiet mij voor, voor het, het mensen of geringste neer. Een paar dagen geleden ben ik bijna aangereden geworden door een auto. Wanneer ik naar, naar het geval kijk, dan denk ik van... 
Hoe is dat mogelijk? Want plotseling springt men eruit. Van ene sap zo'n man zegt Zeg die meneer tegen die andere man. Na maku ja, na maku. Weet je, dus... Laat we ophouden met dit soort dingen. Ja toch? Want als ik op een brommer zit, s'avonds. Ik heb een helm op. <laughs> en je rijdt nota bene achter me. Ja? Hoe weet je dan dat het maku is? Dat wil zeggen... Men, mensen zijn bezig met te volgen waarom... Heb ik de president ooit bedreigd? Heb ik uh, wie dan ook ooit bedreigd tegen het leven of dat ik mensen opzet tot, op, uh, tot, 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 tot oproer of brandstichting of whatever of geweld? Of we moeten die en die bevolkingsgroep uh, 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 doodmaken of doodslaan of doodkappen? Nee, ik geloof in de keiharde realiteit en vooral de waarheid spreken. Punt uit. En dan komt het niet altijd leuk over, dat weet ik. Maar dan moeten we moeite maken om het beleid om te buigen, toch? Kijkt u hoeveel burgers nu, meneer, gebukt gaan onder dit beleid. Was dit beloofd voor de verkiezingen? En als ik, McDonald's, mijn, mijn, mijn kanttekeningen plaats, toch? Dat is maar niet goed. Gelooft u me, laat me vanaf nu op dit moment zeggen. Ik, ik, ik ben vanaf vandaag via Peer. Dat houdt alles op. Wel, gelooft u me, dan ben ik een huigelaar. En een hypocriet. En dan ben ik ook geen echte VAP'er. Want dat is wat men, men niet moet vergeten. Men gaat je komen aanhangen. Omdat men wil, 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 wil mee eten. Ja? Want de pot is goed voor bepaalde mensen. Ja? En omdat je lekker vrij wil zijn. En je mag je ding doen. En voordat je denkt ben je miljonair of multimiljonair. Ik, deze man, ik heb gekozen om voor land en volk er te zijn... En op te komen en ik zal dat blijven doen. En als het me mijn leven moet kosten, sorry. Ja, ik ben op weg naar 58, meneer. <laughs> mijn hele leven lang heeft de politie mij nooit opgesloten. Omdat deze man nooit, ik herhaal het niet dat ik goed ben. Maar ik heb ervoor gezorgd om de juiste weg te bewandelen. Toch? Hoe moeilijk ook. De juiste weg. Mijn kinderen weten het. Ik doe ook niet naar je zaak. Dan miserf ik je als koutu. Dus... Moet ik nu bang zijn omdat ik opkom en de waarheid vertel? Laten we ophouden. Ik kan dingen een beetje... Chin joke, joke, fazit. Een beetje satirisch. Maar... Want, meneer... <laughs> ik denk dat u de afgelopen tien jaar dingen ook gevolgd heeft. Spotprinten, foto's, allerlei dingen van de ex-president. Met allerlei krachttermen op social media. Volgens mij is er nog nooit een president zoveel uitgescholden geworden. Als de ex-president... Mijn voorzitter van de NDP. Ik ben niet bang om dat te zeggen. Toch? Mijn voorzitter van de NDP. Deze reden Lano Bouters. Maar heeft hij mensen laten oppakken? Heeft hij mensen om, om elk wisje wasje laten opsluiten? Ja? Nee toch? Het een, de, de, de enige keer. En dat was het niet eens de president. Ja? De instituten zoals de politie. Die vonden van. En de mensen hebben het recht. Ja? Want als je bedreigt en al dat soort dingen. Dan gaat de wet met jou dealen. Toen die ene Hindustaanse meneer zo met een, een, weet nog, met een jachtgeweer en zo... Toch, hij vond van als hij de president nu tegenkomt, hij zoet en zo, weet je, dus toen heeft men wel tegen hem opgetreden. En ik heb ook altijd gezegd van, ja, is goed. Dus zo, als ik McDonald dat ook zou doen, dan had men het recht, ja. Want dat mag ik niet doen. Ik moet binnen de, de perken van wet en recht blijven. Maar nu lijkt het alsof iedereen zo, zulke lange tenen heeft, zulke lange nagels heeft. En geloof me, dat is, is niet correct. En het is niet gezond voor Suriname. Toch? Want dan praat ik niet alleen voor mezelf. Kijk, de meneer Subrano Piqué is opgesloten geworden. Als hij fouten heeft gemaakt, corrigeer, helpen jullie die meneer dan die fouten corrigeren? Ja, die meneer corrigeer zich, moet zichzelf ook corrigeren of whatever. Maar doe niet alsof die meneer zo'n grote crimineel is en allerlei dingen. Want je hoort die reacties, mensen sturen die dingen voor me. Weet u, en vooral, weet u wat mij vreselijk zorgen baart en met mij? Vele Surinamers, gisteren nog sprak ik met mijn monteur die ik al langer dan 30 jaar ken. Die meneer is Hindustaan. Maar we zijn zo. Weet je wat die meneer me zei? Van, luister nou. Liever hebben we, hebben we geen geld in dit land. Zijn we arm. Ja? Liever hebben we torenhoge schulden. Maar dat we dat probleem tussen Kuli en Blakamang. Tussen Hindustaan en Kriol niet hebben. En de afgelopen 42 jaar is er absoluut daaraan gewerkt. Want in de jaren 70 was het explosief. Na 80 heeft men gelijk daaraan gewerkt. Want men zag... Dat dit een van de grootste problemen was. En als je een land wil opbouwen. Bouw je het niet met op met rassengeschillen. Men heeft eraan gewerkt. Om ervoor te zorgen. Dat wij één werden. Meneer hoe ik nu hier ben. Gelooft u me. Ik ben bang om in een 
Hindustanse wijk uh, rond te gaan rijden waar meer Hindustanen wonen. Weet u, dat zijn die mensen misschien niet zo, maar dat, dat effect en dat, 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 weet je, dat het schrikbeeld, dat wordt, wordt aangekweekt, bijna moet ik zeggen opzettelijk, door de huidige regering. Gelooft u me, het is geen gezonde zaak. Laten we niet zo met elkaar omgaan in Suriname. Echt waar. Omdat we onze verschillen mogen hebben. Maar iedereen mag zijn eigen kleur hebben toch? Ja, meneer, als u weet hoeveel problemen ik ondervind in mijn werk. Omdat ik, omdat ik NDP'er ben, mag ik geen paar zijn. Ik moet geen politiek bedrijven op de werkvloer. Is super frustrerend, meneer. Ja, en het is al maanden zo. En gelooft u me, in mijn bijna 40 dienstjaren. Ja? Heb ik, maak ik dit voor het eerst mee. Ik werk vanaf mijn zeventiende voor de overheid. Ja? Meneer, daarna even bij de centrale bank. En daarna weer voor de overheid. In mijn ruim 40 dienstjaren die ik al, al straks zal hebben. Maak ik dit voor het eerst mee. Dat mensen zo gekleineerd worden. Mensen worden om de gekste dingen uh, thuis gezet. En alle soort dingen. Meneer, kijk ook al. Uh, mijn god. Ex-president vindt het de eerlijkheid gebied me om dat te zeggen. Ja, vele mensen hielden niet van hem. Misschien omdat hij iemand was, hij was strak, hij had zijn systeem hoe hij was. Maar weet je hoeveel keren ik gewoon net naast die meneer in de Henk Aronstraat stond. Is plotseling wanneer ik keek in, vanuit mijn auto van, hé, hey, ik ben naast de president. Gewoon met zijn krant, lekker relax. Ja, ik maakte een, een, een buiging voor hem nog steeds. Ik zeg het elke dag, ik ben NDP'er, maar ik blijf respect voor die man hebben. Weet je waarom? En voor alle andere ex-presidenten. Omdat ik respect zal blijven hebben voor het instituut. Ook voor meneer Zantoki. Ik, ik mag hem niet als mens. Omdat ik vind als u zo bezig bent. Om, dat, om de samenleving zo te kleineren. En zo te mishandelen. Op een, 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 een bijna moet ik zeggen barbaarse manier. Dat ga ik u niet mogen nemen als mens. Maar als, voor het instituut als president. Dien ik respect te hebben. En dat heb ik wel. Ik hoef je niet te mogen als mens. Toch? Want niet dat ik hem haat of zo. Maar ik vind. Hij, heeft niet, hij komt niet na wat hij het volk beloofd heeft. En eigenlijk wil ik al de mensen. Want wanneer ik begrijp dat er een lijst is. Ja. Omdat zeker twee mensen mij gebeld hebben. Waar de politie of die politie eenheid. Of unit of wie die mensen ook zijn. Als het nou DNV'ers zijn of waar dan ook. Langs zijn gegaan. En hebben aangegeven van. Eh, uh, eh, uh, eh. Uh, er zijn een aantal mensen en blablabla, bla bla, we zijn bij u gekomen en zo. En op een gegeven moment worden de namen genoemd. Ja, ik weet niet in hoeverre dat van meneer Pets Gajadin, want men heeft die opname ook gestuurd, die voice van die meneer. Zo, waar hij namen noemt. Meneer, het zijn geen dingen die leuk zijn. Want zeker weten, de afgelopen twee, aan het tien jaren hebben wij deze situatie niet gehad. Mensen kwamen elke dag bijna hier protesteren, toch? Kabinetpresident heeft mijn mensen doodgeschoten. Heeft mijn units op mensen afgestuurd? Nee toch? Dus ik wil mensen vragen. Uh, ieder. Laten we de kalmte en de rust die we gewoon zijn in dit land te hebben. Laten wij dat blijven behouden. Want geloof me geen enkel land. U mag het natrekken. Toch? De mensen die, zich, die eigenlijk de hele dag bezig zijn met andere dingen. Ga jullie googlen. Geen enkel land. Dat verdeeld is met rassenhaat. Komt vooruit. Geloof me, je komt niet vooruit als land. Want je bent eeuwig bezig met het, 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 het beslechten van oorlogen en, en brandjes blussen en alles soort dingen. Dat land komt niet vooruit. Toch? De Hindustan wil lekker leven in Suriname. Net als de Creole, net als de Javaan, net als de Indiaan, noem maar op. We hebben tegenwoordig Haitianen, we hebben Cubanen, we hebben allerlei mensen in Suriname, toch? Moeten mensen nu bang zijn? In plaats van dat u achter, achter mensen aan, aan, aan zit die. Uh, uh, de zaak gewoon op een eerlijke manier brengen, proberen te brengen. Zorg ervoor dat de prijzen in de winkels, want die zijn de grootste killers. Niet die, die mensen die kritiek leveren. Ik zeg wel aan iedereen, zoals ik het, hoe ik het ook aan mezelf zeg, omdat ik ook mensen heb die mij begeleiden. Ik zal geen namen noemen, ja, omdat dat niet moet en niet hoeft. Maar het zijn top mensen in deze samenleving die gewoon iets in mij hebben gezien. En mij begeleiden. Van meneer McDonald, Gordon, Maku, hoe mij maar wel noemen. Mi boy, let hier op. Maar jij mag kritiek leveren. Daarom hoop ik dat de internationale organisaties. 
die zo wijd hun ogen open maakten, omdat ze constant werden aangeschreven door dezezelfde mensen, die zich nu zo als dictators gedragen. Ik hoop dat die organisaties nu ook net zo wagenwijd hun ogen open houden en de situatie nauwlettend volgen. Want het is, het is geen goede zaak. Suriname krijgt geen goede naam daarbuiten door dit soort handelingen. Toch? De samenleving leeft in angst en vrees. Meneer, weet u wat er allemaal gebeurd zou kunnen worden als mensen ook uh, uh, tekeer zouden gaan tegen de politie? Want geloof u me, ik, toen ik naar die beelden keek daar, daar, daar op Latour, dacht ik van dit loopt uit de hand. Mikado, mik aan op sa. Van deze plaats uit wil ik ook gelijk gebruik maken van de gelegenheid meneer om de familie van meneer Poëzie die ik niet ken en ook al is hij mijn politieke tegenstander, ja... Oh, want hij is via peer. Ik laat in het midden als hij dat nog is of waarom ook. Ik bemoei mij daar niet mee. Maar als mens. Ja, al is hij mijn politieke tegenstander. Dan nog wens jij dat voor niemand. Want je wenst het niet eens voor je hond. Dat hij of zij neergeschoten wordt. Ja toch? Ik wens de familie heel veel sterkte toe. Ja, en ik bid God dat meneer Poëzie. Mijn brada Poëzie dat aan komt bitter snel. Ja, en dat hij weer bij zijn familie mag zijn in alle gezondheid. En alles, nogmaals, wie is mang aan of aan een partij? Wie is kadet? Of mang aan bij die ubo, ubo, babbel, babbel, chies, ubo, rebel, rebel, chies. Want zo zijn we in Suriname. Wanneer weet je hoeveel, hoeveel vrienden en kennis ik heb bij de VAP? <laughs> bij de ABOP? Bij de NPS? Ja, hoe schrijf je? Wanneer, eh, 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 bij de, van de NPS ga ik twee namen noemen. Mevrouw Patricia Etnel en meneer, en meneer uh, Wayne Tellig. Wel, vooral Wayne te mangen met die altijd doet de NASA niet. Mevrouw Ednel ook. Maar we blijven vrienden. Ik denk, of misschien wat zijn opzang, of misschien ook wat zijn om dat mino baren, of poes en poer voor wat ook in de We zijn niet zo in Suriname. Laten we, niet omdat mensen nu naam willen maken, zo'n situatie gaan creëren. Want geloof me, Suriname, en mafa dat die is waar we hier zitten. En overal, toch van Suriname, wil dit niet hebben. Suriname is een te mooi land. In plaats van het door dit land ontwikkelen, meneer, u bent zeker al een keertje naar het buitenland geweest. U heeft al zeker gevlogen, dat ziet u, wanneer, wanneer u in de lucht bent. Hoe weinig van dit mooi groot land tot ontwikkeling is gebracht. Laten we ons daarop concentreren. Om gezamenlijk de rijkdommen die God ons heeft gegeven in de bodem van dit land. Ja, zo, en zowel in de aardbodem als in de zeebodem. Toch, wanneer ik denk aan gas en olie. En in de, de normale boer, wanneer ik denk aan hout en, en, en boxiet en, en goud en alles. Meneer, laten we, laten we die dingen, die, 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 die resources, die natural resources. Tot den, den gudu, die gado junu, ko gebruik den boom voor bouwen samenleving. Of weet u waarom? Met nog geen 700.000 mensen mag een mooi land dat zo rijk is. Want gaat u naar op de, 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 de lijsten. Dan gaat u zien wat de rangschikking is van Suriname als rijk land. Maar aan de andere kant, omdat het niet goed wordt benut en niet juist wordt verdeeld vooral. De koek wordt altijd 99,9% is van de regeerders ja, en de rijke lui in Suriname. En dat andere restje laat mij voor het volk achter. Uh -uh, laten we niet zo bezig zijn. Wanneer ik merk... Dat er nu een loonsverhoging wordt doorgedrukt. Niet wordt gegeven, wordt doorgedrukt. Want het onderhandelingsorgaan heeft gewoon de wil en de zin van de regering doorgedrukt. En het volk, de arbeiders, de ambtenaren. Bijna moet ik nu, noem ik mezelf, want ik ben ook ambtenaar. Toch? Maar het woord ambtenaar kan mij vervangen door, nu, door ons, dat we onszelf nu armenaren noemen. Sorry. Ja? Want, wanneer, want, want gelooft u me, mensen komen nu niet meer uit als er subsidies afgeschaft moeten worden. Meneer, ik ben, <laughs> ik ben niet hoog geschoold, maar met het weinige dat ik tussen mijn oren heb. Als ik zelfs dat kan begrijpen van, kunnen we ze niet systematisch een beetje tjim tjim, dat afval het neer vier en toen zie. Want ik denk niet eens aan mezelf meer. Mijn kinderen, mijn kleinkinderen, oma, opa. Dat de mensen in de, in de bejaarde instellingen, de mensen die het moeilijk hebben. Toch? We noemen de mensen een beetje populair ghetto people. Je hebt ze in elk land. Zijn het geen mensen? Moeten alleen de rijke mensen nog rijker worden? Laten we denken aan de mensen die het moeilijk hebben. Die moeder met drie of vier kinderen. Dan moeten we niet kletsen van ja maar dan moeten ze niet zoveel kinderen verwekt hebben. Nee dat gaat ons niet aan. 
elke regering moet ervoor zorgen dat je de conditie schept dat het volk toch wel kan ademen. Want met alle rijkdommen nogmaals die we in de bodem hebben, Sarnas mannen bij Pinaire, we hoeven geen miljonair te zijn. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Oké. Okay. En ik geef elke regering ja, deze natrap. Maar er zijn, er, zijn, er zijn wel regeringen geweest die toch wel hun best hebben gedaan. Toch om een begin te maken. Ja? Maar het is nooit zo erg geweest. Kijk, u tijdens president, ex-president Finishan had je een sap. Maar het was niet zo erg als dit wat nu het volk wordt aangedaan. Soms krijg ik het gevoel alsof het bewust is alsof mensen... Want een minister van OW die gewoon in de tijd had gezegd... Dit volk moet gestraft worden. Wie ben jij om dat te zeggen? Ja, je bent minister hoor. Het is een politieke functie. Vijf jaar met de wil van het volk. Zit jij misschien nog vijf jaar aan? Ja, laten we dat niet vergeten. Vandaag ben je minister, morgen niet. Vandaag ben je president, morgen niet. Maar hij behoudt zijn salaris als hij het goed doet of slecht. Oké, okay, en da dat soort zaken. Ik pleit ervoor. Ja, ik begin nu al ervoor te pleiten. Dat de komende regeringen ja, hieraan moeten werken met man en macht. Om dit soort zaken ja, tot het verleden te laten behoren. Want daarom maken mensen zich niet druk. Al deugt de persoon niet als minister, als assembleelid of whatever. Ja, die man weet van daarna ga ik, ga ik, ga ik lekker rentenieren ja, over de ruggen van het arme volk. Zo, zo denkt men tegenwoordig. Ja, daarom zeg ik altijd wanneer uh, uh, mensen het woord gebruiken van politiek is een vies ding. Dan zeg ik ze altijd van nee, de politiek is niet vies. Wij mensen hebben het door de eeuwen heen vies gemaakt. Ja, want als je kan je geen eerlijke politiek bedrijven. Meneer, want ik blijf het ook altijd herhalen als beleidsmaker, op welk niveau dan ook. Verdien je meer dan de doorsnee burger. Men verdient meer dan u en ik toch? En toch heb je van die mensen die, sorry, ik moet het gewoon zeggen, die gewoon letterlijk dieven zijn van de maatschappij. Dieven zijn van de samenleving. Dieven zijn van land en volk. En als elke uh, partij, sorry hoor, als elke politieke partij heeft die mensen. Laten we met z'n allen gaan werken eraan om dat uit te bannen. Zodat we werkelijk gaan werken voor land en volk. Want mensen zweren. Op de Bijbel en heffen hun handen op. Ja, steken twee vingers in de lucht. Maar gelooft u me, het is ceremonieel. <laughs> Hij heeft belangrijke dingen aangehaald. De politiek is vies. Um, en heeft het ook aangehaald hoe mensen zweren en hoe mensen dieven zijn. Ik wil terugkomen naar die case van politie. Want daar wordt ook gezegd van... Ja, maar die man is een crimineel. En we bespreken de zaak niet om te zeggen van dat, we het ge, dat hetgeen dat hij heeft gedaan dat het goed is of we dat ja. willen verdedigen. Absoluut. Maar we hebben het zek over uh, de handelingen vanuit de politie om een heler aan te houden. Want als elke heler, we weten hoeveel auto's worden gestolen, worden gesloopt. Als elke heler op deze manier behandeld zou worden, dan is het chaos. Is het van de maar we weten nog tijdens de verkiezingen dat deze... Dat Diezelfde president die inspecteur is geweest, minister van Juspol is geweest, dat hij deze man heeft ontvangen in zijn, uh, in zijn partijcentrum. Hij heeft gebruikt, omarmd. omarmd. En met, met politie ook andere mensen die rondom politie waren. Ja. En vandaag de dag worden ze als crimineel bestempeld. Meneer uh, McDonald. Um, Kijk, ik heb hier een... Hier een, een, een foto, ik hoop dat het goed in beeld komt. Ja, waar dezezelfde meneer Poëzie, kijkt u in oranje gestoken, net naast de voorzitter, toch, stond, omarmd werd en allerlei dingen, want de, zijn moeder heeft het gezegd toch, en die vrouw heeft gelijk, want ik weet het, ik heb het toch ook gezien. Snapt u? En toen was die meneer wel goed. Toch, de Suriname, en ik hoop daarbuiten ook, u ziet de beelden, ja, u heeft deze foto zeker al gezien, maar bij mij gaat het erom, toen was hij goed. Nu, want als ex-minister van Juspol wil de president mij zeggen dat hij niet wist als die meneer daadwerkelijk een crimineel verleden had. Want u komt toch altijd over als ze zijn de geweldigste politiebaas ooit en de geweldigste minister van Juspol ooit. Met de opleiding in Nederland. Met de opleiding in Nederland. Apeldoorn, weet u, men, 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 van de politieacademie, men doet altijd alsof alleen die mensen... De geweldigste inspecteurs, dus wat absoluut nieuw waar is. Want gelooft iemand die meneer van wie ik les heb mogen krijgen? Inspecteur Weilen, inspecteur Deel Bandouzin. Was een topper. Hij is nu overleden, maar hij was altijd een topper. Snapt u? En 
Geloof u me, het zijn mensen waarbij je je nooit het verschil zag tussen ras. If I'm not a Hindustani cursus, and I'm not 200 mal more, you like, 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 Krior, like, Blaka cursus, of like, Japanese cursus. Die mensen wisten hoe ze om moesten gaan. Kijk, die Weilen, Weilen voorzitter, Jagernat Lachman. Ik zal zijn naam altijd blijven noemen. Toch? Ik ben kan Godei Brans in gewoon. Bij deze, bij deze president, ja. Moet ik, moet ik 200 keer nadenken, want, van mijn paars, mijn klari. En moet dat. Weet u? En niet alleen Gordon, niet alleen Maku. Maar vele Surinamers, je stoot mensen af. Ja, niet zo word je een volkspresident hoor. <laughs> ja, mensen moeten bang voor je zijn. Uh, kijk wanneer de president zich verplaatst. Wie gaat om Jezus? Waarom moeten er... Alles en iedereen moet aan de kant gaan. Loeiende sirene en bla bla. Ik heb president, ex-president Venetiaan nooit zo zien rijden. Tenzij hij dringend naar het buitenland moest. Weet je, want voor het verkeer om de vlucht te halen en al dat soort dingen. Dan... Maar gewoon wanneer die meneer van en naar kantoor ging. Never nooit. Er is ook gezegd dat, uh, want als we kijken naar de track record bijvoorbeeld. Um, de president Santoki, voorzitter van de VAP, laten we zo zeggen. Wordt in verband gebracht, wordt vaak gesproken over zijn banden met Sikkebaai. Zijn banden met een crimineel van Guyana. Um, we zien nu dat hij ook uh, een regering heeft gevormd met iemand die een strafblad heeft internationaal. Um, we hebben hem gezien tijdens een campagne met uh, ja, de heer Poëzie, ook ja. iemand met een strafblad. Ja. Ja. We hebben gezien Saya, ook iemand ja. met een strafblad. Is dat gewoon begrijpelijk waarom hij dan, dus als je zoveel mensen zeg maar voor de, zeg maar voor de gek houdt of gebruikt, ja. zeg maar, is het, ja, we moeten we, ja, misbruik, moeten we dan toch gaan begrijpen waarom hij met twintig wagens gaat rondrijden en zijn beveiliging zo zwaar is. Want eigenlijk kies hij, heeft hij een pad gekozen waar... Waarvan je zegt van, if I'm not go away, this is a man at roaming. Weet u, uh, daarom dat ik gezegd toch, politiek, uh, politiek is niet vies, wij maken het vies. En doordat wij het, wij het vies maken, zijn we geen, geen voorbeeld voor de opkomende jeugdigen. Toch? Want gelooft u me, ik geloof wel dat het anders kan in politiek Suriname. Toch? Maar we moeten gewoon ons hart op de juiste plek hebben en doen wat we het volk beloven. Want voor de verkiezingen is iedereen de liefste kandidaat. Mekka verkies en psa. Dan komen die echte nagels naar buiten. Met natuurlijk de uitzonderingen. Want je hebt ministers gehad. Je hebt presidenten gehad. Je hebt ondanks van mens waren. Of mens, niet waren. Mens zijn. Sommige van zijn al overleden. Zoals ex-president Kraag. Ieder had zijn of haar uh, 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 tekortkomingen. Als president, VP, minister. Maar het is nooit zo geweest. Kijk, je had, je had een ex-VP Jules Adjoja. Dat was niet zo. Toch? En, en we moeten ook eerlijk zijn. Ja, uh, 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 ondanks de mensen altijd de politieke verschillen hebben gehad. Toch? NPS, en VAP, uh, die bij Abdeptjes zijn die vooral op weg naar de verkiezingen. Maar dit soort uitspattingen, als wat nu dreigt te gebeuren, als God en als wij als mensen niet ons gezond verstand gebruiken en als God niet ingrijpt. We zitten op een levende tijdbom, meneer. Een tikkende tijdbom. En, als, en, en weet u wat het, het gevaarlijkste is? We zitten op een racistische tijdbom. Dus om antwoord te geven op dat wat u me gevraagd heeft daarnet. Gelooft u me, het, ik persoonlijk vind het niet nodig. En met mij vele Surinamers. Is Suriname zo onveilig? Plotseling geworden. Want maar als je bolo... je huis aan huis toch? Ja, maar als je met deze mensen hebt gewerkt met een strafblad. En je hebt ze voor de gek gehouden. Ik kan ze niet voor. Want look hoe bijvoorbeeld Ramangé Barvantak een... Um... Mi wan, mi moni, bakka, mi wan, ala, san, san, ja, ja Saya heeft het gezegd, hoeveel heeft gestopt ja, in de VAP. Ik heb die ook gelezen. Zij weten ook, hoe ken ik die man zijn dingen? Ja, en ik ben, kijk u, ik uh, waak wel ervoor om niet te oordelen en te veroordelen, want toen zaken werden geregeld en zo was ik niet daar. Ja. Maar wanneer mensen dingen gewoon pu aan publiek zeggen en er niet tegen ze worden opgetreden, dan denk ik wel van, mm, dat is er wel een bepaalde... Mate van waarheid. Maar wie ben ik om daarover te komen oordelen of veroordelen? Ja. Snapt u? Uh, omdat ik ook altijd blijf zeggen. Waar er ook is, is er vuur. Mensen moeten wel begrijpen dat jij voor de gevolgen moet instaan. Voor whatever je doet in je leven. Hoe ik hier ben, ben ik verantwoordelijk voor mijn eigen leven. Ja. Daarom geloof u me hoe ik ervoor gekozen heb. Want ik hoor ook vaak iets van. Ja, waar was je tien jaar geleden? En zo. Zijn Surinamers doof en blind? Ja. Deze man Maku. Dan luisterden die, die mensen niet naar Bakanatori misschien. Want ik was 
altijd bezig. En ook op FB, toen ik nog op FB was in de tijd, ja, heb ik altijd gewoon afgegeven op het beleid van de, de, de NDP. Toen waar ik niet mee, niet, niet mee eens ben. Meneer, in mijn partij weet ieder hoe ik denk. Ik zeg de dingen hoe de dingen zijn. Ja, ik kom niet, uh, zelfs de voorzitter weet dat en waardeert dat. Omdat ik tenminste mijn best doe om eerlijk over te komen. Meneer, min ook vaarlijk. Ik ben geen goed mens. Iedereen heeft zijn managers. Ik ook. Maar ik heb van Weilen, mijn vader, Gilbert McDonald, wie hem gekend heeft, Sabi, dat hij was geen hooggeschoolde man. Maar hij was iemand met normen en waarden. En hij heeft me altijd geleerd van, alles wat je doet, doe het met hart en ziel. Anders moet je het niet doen. En ik ben, ik, ik heb gehoord, moeite met het woord ex-militair. Ik ben militair, want je blijft militair, gelooft u me. Ja, wat ik heb geleerd in het leger, in de jaren tachtig, in de tachtiger jaren toen ik ben ingestapt. Ja, de Binnenlandse Oorlog vanaf begin tot eind heb meegemaakt. Meneer, je blijft militair. Ik heb moeite met het woord ex-militair. Je bent nooit ex, want sa ileri in never vergeet nooit morgen. En dat is ook een van de dingen. Het leger, ondanks mij allerlei dingen verteld van het leger, het leger heeft mij geleerd om zelfredzaam te zijn. Om recht door zee te zijn. Om te doen wat je zegt en te zegt wat je gaat doen. Ja? Om, om, om vastberaden te zijn. Om zonder vries te zijn, onbevriesd te zijn. En daarom ben ik dat. Ook nu, hoe ik ervoor gekozen heb, meneer. Ik ben gewoon een dagje begonnen om binnen een paar kennissen van me zo'n voice te maken. En niet wetende dat na bijna twintig maanden mijn voice zo in binnen- en buitenland zijn aangeslagen. Ik ben niet iemand die opschept en weet ik veel. Ik heb het gewoon gedaan omdat ik moe was van de situatie. En mensen begonnen mij te vragen van hey, stuur het door in andere groepen en zo. Zo is dit ding begonnen. En daarna ben ik begonnen met het afstaan van interviews. Meneer, nogmaals, ik ben geen hooggeschoold persoon. <laughs> ik ben slechts chef bewaking en beveiliging op het ministerie van Volksgezondheid. Ja, ik ben geen beleidsadviseur en weet ik vind directeur of meester dokter met allerlei MP, eh, M, 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 B, M, B, A, M, M, B, dit, acht, voor en achter mijn naam. Maar ik ben, zeg, ik ben wel iemand die vindt dat ik het recht heb om met het weinige dat God tussen mijn oren heeft gezet, ja, op een correcte manier zaken aan te kaarten. Wie dan ook zit als president, vicepresident, regering, whatever. We hebben het recht als volk toch? En dan moet niemand gaan denken dat mijn makko de mond gaat snoeren. Want gelooft u me, dat zullen mensen mij dan van kant moeten maken. Maar ik ga mijn mond niet houden. Zo zit ik niet in elkaar. Even het ook gehad over de verdeling van de koek. We hebben van de week gehad de onderhandelingen. Die 17% verhoging voor ambtenaren. En uh, als we de zaak zo bekijken. Zal je onderhandelen en het uitgangs... En jij geeft dat aan dat het minimaal 25% is. Zal je voor het minimale gaan... Like, als we zeggen er is een uh, minimum uurloon, zal jij als de persoon die werknemer is akkoord gaan met een, het minimaalste 10 SRD aan een minimum uurloon? Je nee. zou toch vragen naar 20 SRD en van daaruit ja. onderhandelen? En daarom zeg ik dat, dat, uh, <laughs> dat orgaan dat een onderhandelingsorgaan heet, toch? O, oh, o, oh. gelooft u me, het is gewoon een grote grap. Ja, en ook daar weer... Zonder uh, 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 af te geven op uh, andere rassen. Maar het valt te veel op toch? Waarom moet meneer Hassan Khan die... Uh, er zijn geen andere geschoolde mensen in dit land. Snapt u? Meneer, meneer Maurits Hassan Khan die toen hij minister was. Was hij iemand waarmee mensen bijna niet konden praten. Bijna niet konden onderhandelen. Is men dat al vergeten. Maar deze regering heeft zoveel beloofd, bromtjijari en al dat soort dingen. Daarom leg ik mensen altijd uit. Het is een plastic bromtjijari. Het is een fake bromtjijari. Toch, voor de verkiezingen was het zogenaamd bloementuin. Met verschillende bloemen. Men had ze oranje gespoten. Die verf is nu afgeblazen. Men had ze een uh, uh, andere kleur gespo uh, gespoten, maar het was oranje. Nu is die verf afgebladerd. Hè? Ja. En nu zie je dan dat, het, uh, dat die, al die bloemen oranje zijn. Dus wij heeft het volk, tenminste men denkt dat men het volk heeft gepakt. Wanneer je praat over onderhandelen en jij komt en legt op tafel van dit is het en niks anders. Dan heb je niet onderhandeld. Dan heb je de vakbonden dat opgedragen. En daarom ben ik super, super en nogmaals super teleurgesteld. 
als arbeider, als rokomang en met mij vele Surinamers, bijna moet ik zeggen geheel Suriname, in de meeste vakbondsleders. Want tijdens de vorige regering, meneer Robby Berenstein, toch? Van Ravaxuur. Uh, 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 meneer Armand Sunder, toch? Nee, ik bedoel meneer Robby Berenstein van C47. Meneer Armand Sunder van Ravaxuur. En andere, uh, andere uh, vakbondsleders, meneer uh, uh, Robby Narendorp. Ja, het gelooft u, het lijkt, zijn die mensen het land nog, zitten ze nog in het land of zijn ze het land uit? Wonen ze nu in Miami of in, in, in Dubai of zo? Want je hoort ze niet. En dat maakt dat de arbeider totaal het vertrouwen heeft verloren in de meeste vakbondsleders. Want je hoort alleen meneer Salons, meneer, meneer Pool, meneer uh, uh, Edam, ja toch? Meneer Blanker. Waarom hoor je alleen die mensen? Ja, je hoort meneer Armand Sunder wanneer, wanneer, wanneer uh, hij even een beetje stemming wil komen maken. Dat men toch nog even denkt van, oh nee, hij is bezig. Het is niet waar, want hij werkt net hier op het kabinet van de president. Hij heeft toch zijn geweldige positie gekregen. En dat is het. We zijn zo positiegeil in dit land. Ja, net als we zo titelgeil zijn. Toch, als iemand tien titels heeft, wanneer je hem of haar aanspreken wil me hebben, dat je moet zeggen, meester, dokter, professor en... Dat maakt niks uit, want gelooft u me, in hun, hun daden, daar is zelfs de vuilnisman beter dan ze. Ja, en zo is het ook met, met, met vakbondsleders. Men heeft dat in gewoon gezien als een business, als een hossel. Toch? En daarom probeert men bijna 10 en 20 bonden onder zich te hebben. Daarom ziet u niet, de vakbondsleders, ze kunnen niet met elkaar overeenkomen. Ik ben vergeten om de naam van meneer Hoogaard ook te noemen. Ja, en meneer Jamaluddin. Toch? Waarom hoor ik die mensen alleen? Het is, het is niet mooi. Toch? Je vergeet dat je daar bent om de belangen van de, de werkende klasse te behartigen. Dat wil zeggen dat jouw eigen belang op de achtergrond moet gaan. Maar het is juist het omgekeerde dat gebeurt. Bij haast alle vakbondsleders. En dat moet ook tot het verleden gaan, gaan behoren. Daarom ben ik ook, is mijn persoonlijke mening, ik vind niet dat politiek en vakbond samen gaan. Dat zou, me, dat zou mijn volgende vraag zijn, want bij deze onderhandelingen hebben we in feite twee kampen gehad. Mm -hmm. We hebben de kampen gehad uh, van personen die politiek geleerd ja, zijn. Ja. Er zijn parlementariërs, ja. zeven vakbondsleders. Ja. En dan heb je dan de, de, politie, de, politie, de politiebonds, de douane, ja. uh, de brandweer, de ja. petitiaire ambtenaren. Die ja. zijn niet verbonden aan een politieke nee. partij. Maar men wil ze toch doodverven als ze zijn en die peers of mensen tegen het beleid. Omdat die mannen opkomen, meneer... Ik zal altijd, los van de kleine misstanden, want dat is waarom zei ik, we zijn allemaal mensen die fouten kunnen maken. De politie moet niet, niet, never het gevoel krijgen alsof ik makko tegen ze ben. Never nooit. Want ik sta achter wet en recht. Ik haat misdadigers, ik haat criminelen. Gelooft u me, ik, ik, ik bid God altijd dat iedereen die zich zo bezighoudt, ombuigt en gewoon een eerlijk persoon wordt. Toch? Maar de politie moet er zijn. En de politie zal er altijd zijn. En de moest de. En ik blijf ze altijd ondersteunen. Maar waar ze een scheve schaats hebben gereden. Ga ik ook eerlijker over praten. Maar mogen de mensen niet opkomen voor een beter bestaan? Wanneer die mensen zijn elke dag bezig. KPS. KPA. De, de, de penitentiaire ambtenaren. BBS. De beveiliging en bijstandsdienst. Ja, de mensen van CTU. De mensen van, van DNV. De brandweer. De mensen, de, de, het verplegend personeel, de artsen. Ja toch, zelfs de, 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 de leraren en leraressen. Meneer, zelfs die vuilnisman of die man die uh, de septic tank komt schoonmaken. Het zijn toch allemaal mensen die keihard werken. Maar ik heb het vooral over de beroepen, de, zoals de douane ook. Al die gewapende machten, de militairen, meneer, die zo onderbetaald zijn. Mogen die mensen niet opkomen? Daarom ben ik ook... Uh, ik sta ook achter mijn militaire broeders en zusters. Dat die vakbond moet komen. Al wordt het geen vakbond, al is het een belangenvereniging. Maar er moet een, een orgaan zijn dat opkomt voor de mensen. Ja toch? Want, Mikado, broer, die mensen moeten een, een, ze moeten een krankbord hebben toch? Ja toch? En daarom ben ik, ik geloof dat ik heb het interview van de, 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 het, 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 eigenlijk het team... Toch? Van de, van de brandweer, politie, uh, penitentiaire, ambtenaren, al die mensen. Ik heb het gevolgd en ik, ik ben ook helemaal content met de mensen. Toch? De regering moet de mensen beter gaan waarderen. Want wil je niet hebben dat die, dat die agent corrupt moet zijn? Want we zijn vaak 
De eerste die gaan zeggen van ja, is koud corrupt. Maar meneer, als die man niet eens een goed uniform heeft. Als die man niet eens, niet eens rond kan komen met zijn salaris. Wat verwacht je dan als die man op een gegeven moment... Want in, 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 op, in elk beroep heb je uitdagingen. Maar heb je vooral ook die verleidingen. Dan is het heel moeilijk om de verleiding te weerstaan hoor. Toch? Dus betaal de mensen goed. Geef de mensen een goed, een goed salaris. Laat de mensen goede vooruitzichten hebben. Ja toch? Het staat toch in ons, in ons volkslied. Ja? Van wie moet zit die kondre boem? Koe zit dat kondre werkelijk boem? Zoals beloofd is woe zitting. Nu lijkt het bijna alsof woe zitting. Die des massangers mee. Of die aklikje loont mee. Want er weet hoeveel VAP'ers ook. Het super moeilijk hebben meneer. Ik heb een... Weet hoeveel NPS'ers? Mensen van de SPA, van de NPS, van uh, 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 Pertjaluhoer, van de ABOP. Dus dat moeten we niet doen alsof alleen NDP'ers klagen. Want dat krijg, krijg, krijg ik vaak te horen. Ja. Toch? Eigenlijk om te omdat na NDP, mijn tak die NDP, mijn tak die zernang. Want deze man heeft zijn hart op de juiste plek voor dit land. Ik kon ook weg zijn gegaan jaren geleden. Toch? Want bijna iedereen van mij woont, in, woont en werkt in het buitenland. Ja, maar ik heb gekozen om hier te, 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 te blijven, te wonen, te werken. Ik heb gestreden voor dit land tijdens de Binnenlandse Oorlog. Ja, ik ben nu op weg naar de 60, meneer. Ik wil ook van een, een rustig pensioen. Ik hoef niet rijk te zijn, want ik, ik heb nooit rijkdom gewild. Anders niet bij Abing. Want dan kon ik malafide of bonafide dingen hebben gedaan om aan geld te komen, extra geld. Nee, maar ik, ben een, ik, ben, ik heb een tevreden opvoeding gehad. En dat heb ik ook weer aan mijn kinderen gegeven. En hopelijk gaat het ook door naar mijn kleinkinderen. Toch? Maar meneer, ik wil lekker, ik wil, ik wil oud worden in een prettig Suriname. En met mij de, voor, de, de, de overige Surinamers. Toch? Ik wil niet in een angstig Suriname wonen. Want mensen leven nogmaals in angst. En wat een boom. Laten we, laten we doen als, we, als dat daadwerkelijk de achterliggende gedachte is geweest. In de race naar de verkiezingen van 2020. Toen men huis aan huis ging. Zonder gepanzerde wagens. Toen men zonder kogelvrije vesten liep. Laat men... Die dingen doen die men beloofd heeft, toch? Toen men in de kerken ging, alle kerken afliep. Ja, en op elk feestje ging en danste met de mensen. En Bami ging eten en alle soort dingen. Meneer, kijkt u hoe het binnenland letterlijk aan het verzuipen is. Ik heb nog geen enkele actie gezien van de president. Van de vicepresident heb ik wel gemerkt. Dat hij bezig is, eerlijkheidshalve. Toch? Dat hij bezig is middelen te vergaren om... Maar vanuit de president, het lijkt alsof het hem helemaal niet scheelt. Meneer, waarom zie ik dat in Wintiwai? Gelooft u maar, ik kan u nu brengen. Als u die kuilen ziet. Omdat er daar geen Hindustaanse mensen over het algemeen wonen. Is dat het? Ja toch? Kijkt u in Pont. Ja? Uh, 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 onder de brug daar. Uh, 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 hoe heet het weer? Ja, goede verwachting. Wit Boiti. Toch meneer, de Ramgulamweg. Is verschrikkelijk. Flora meneer, als u een bepaald gedeelte... Van de Marowijnenstraat. Gelooft het lijkt op een maanlandschap. Met die grote kraters. En kijk waar OW is. Wil men, wil men me zeggen dat geen enkel dienstvoertuig van de directie daar langs rijdt. En dit gewoon door kan geven. Maar gelooft u me, het lijkt erop. Waarom wordt er zoveel geld vrijgemaakt? Voor andere ministeries. Maar we moeten ook kijken zo midden. Waarom krijgen de ministeries van de ABOP bijna geen geld om goed beleid te helpen maken? Wil, 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 wil men alle, alle eer en naam naar na alleen de Oranje Partij toetrekken? En dan worden mensen boos wanneer je deze dingen zegt. En dan gaan mensen willen, de, willen, willen zeggen of denken dat Makuna na, 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 na racist. Meneer, mijn dochter leeft al jaren met de Hindustaan. Ja, ik kom zelfs ook uit het Hindustaans bloed. <laughs> dus waarover wil men praten wanneer men vindt ik ben racist? En dat ken je Maku niet. Ga mijn familie, ga mijn, die mensen die kletsen, zowel van vaderzijde als moederzijde, dan gaat u zien dat niemand puur creool is. <laughs> ja? Dus waarover wil men praten? Maar moet ik niet praten over de misstanden? Meneer, waarom moeten we op bijna elk ministerie? Zijn het alleen maar de mensen van de VAP die op de president lijken? Die daar het beleid uitmaken als ze nou geschoold zijn of niet geschoold? En gelooft u me heel vaak, zijn ze absoluut niet geschoold. Of, tenminste, niet in die materie. Maar men drukt de mensen maar in posities. Meneer, weet u hoeveel, hoeveel mensen gewoon, kundige mensen, gewoon geverfd zijn geworden als NDP'er? Terwijl gelooft u me, die mensen absoluut geen NDP'er zijn. Die mensen die hun werk gewoon naar eer en geweten, onder welke regering dan ook, 
Onder vele chanat je de ding niet hoor. Onder wij een bos, je de ding niet. Kan je wel Of waar mensen zelfs voor problemen hadden gezorgd. Want dat heb je soms ook. Dat moet ik ook eerlijk zeggen. Maar waar mensen eerlijk en hard hebben gewerkt, meneer. Dat is het niet mooi hoor. Het voorbeeld daarvan is het covid management team bijvoorbeeld. Okay. Hè? Want op een gegeven moment leek het alsof, alsof er geen deskundigheid aanwezig was. Want het opheffen van die lockdown is al lang gevraagd en al lang aangegeven dat het geen effect heeft op de verspreiding. Maar omdat Guyana het heeft afgeschaft, hebben wij dat ook overgenomen. En nu zien we Guyana dan ook pronken met een stuk land dat niet aan hun behoort. Okay. Terwijl de president niet zo lang terug daar is geweest en gesprek heeft gevoerd met de, met, met de president van Guyana. En we horen de president dan ook niet praten hier, want wanneer die vragen worden gesteld, wordt het aangegeven van, ja we praten niet daarover, ja. we praten van ja. hoe kunnen we met elkaar uh, samen doen en het, ja. samen het land ontwikkelen. Meneer McDonald, hoe vries het dat ga je niet, ik hoe onder de grond, nou hoe vriendje de mijn vriendje. Gelooft u me, en dit is al jaren zo, en de enige uh, 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 partij, politieke partij die de guts heeft gehad om via hun president in de tijd hier tegen op te treden, was zeker weten de NDP, onder ex-president Weidenbos. U weet nog toen men die, die, dat het olieboorplatform van CGX heeft opgedonderd. Ja, uit de Surinaamse wateren. De, de Surinaamse marine. Men heeft daarna de, de marine de grond ingeboord. Toch? Want men heeft de mensen nooit die pluim gegeven. Het leger heeft men nooit uh, die, die eer en, en alles gegeven. Men heeft gewoon dapper de mensen verwijderd. Punt uit. En Guyana was echt bang van ons. Maar daarna dan kreeg je weer de, bijna moet ik zeggen, de grappenmakers. Die omdat, om, omdat men nu uh, 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 allerlei familie, familiaire banden heeft met Guyana... Ja, dan gaat men dingen, de, gaat men, gaat men dingen eigenlijk willen, willen, willen verplaatsen en vooruit schuiven en, en zaken anders interpreteren. Alleen maar om het goed te praten. Terwijl Guyana gewoon keihard ja, jouw bewijs van mi te ken dat kon doen moi zani. Dat is wat er gebeurt. Toch? Maar omdat we nu, uh, we, we willen goed zijn op Guyana, daarom ben ik ook helemaal niet eens met de legerleiding. Sorry, de huidige legerleiding, de minister van Defensie vooral. Dat je, dat je vecht om te gaan samenwerken met, met, met Guyana. Ja? Terwijl Guyana ons, ons, ons grondgebied bezet houdt. Ja? Nou, daar komen we werkelijk als vriendjes over, ja. Want je moet gewoon hard gaan onderhandelen van broer. Je weet dat het niet jouw jou, 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 jou stuk land is, toch? Het is niet jouw jou, jou deel. Ja, maar we zijn bang. Dat is het. En daarom zeg ik, omdat mensen nu ja, verbonden en verweven zijn met Guyana. Ja? Dan, dan moet het erop lijken. En wanneer je praat, dan, 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 dan moet je bang zijn voor je veiligheid. Of, of om niet, meneer, ik blijf het zeggen. Men moet ophouden om dingen te verbloemen en vooral leugens te verspreiden. Want mijn god, het lijkt alsof dit ding gewoon enorm is geworden in het land. Men liegt voor alles en nog wat. Men liegt los en vast. En wanneer een journalist, een kritische journalist, mensen erop wijst en ze zich in een hoek gedrukt voelen, wat krijg je dan? Dat leefwachten inspringen en, en allerlei dom geweld aanpassen en al dat soort dingen. Daarom zei ik meneer, heb je, heb je dit soort dingen gehad tijdens president, ex-president Wedenbos, Venetian, Kraag, uh, uh, Ramdat Misir, noem maar op, Bouterse. Kijk hoe men, hoe men uh, uh, ex, ex-VP Adin, men heeft die meneer toch zelfs bedreigd. Hij heeft juist zijn leefwachten koest proberen te houden. De ex-president op Mungo wil de mensen toch voor zijn auto springen of wat dan ook, of, of komen... Uh, uh, ze komen parikaderen of zo. Heeft hij zijn, zijn leven achter laten schieten? Kijkt u nu. Als je, als je eigenlijk uh, uh, de president even, als je ergens bent en de president reed langs of loopt langs en je kijkt hem misschien even gewoon aandenken. Mensen, al dat je, als je ziet hoe men jou aankijkt, toch? De veiligheidsman, laten we niet doen alsof we in, in Beirut leven hoor. Ja toch? Want, want om met 60 en weet ik hoeveel auto's te rijden en ve- bijna 200 veiligheidsmannen en vier motoragenten voor, vier achter. Meneer, we maken ons onsterfelijk belachelijk. Ja, want zelfs president Poetin beweegt zich vrijer dan onze president. Ja toch? En nogmaals, ik heb niks als mens tegen president Santoki. Ik heb wel problemen met zijn manier van beleid voeren. Want u heeft zo altijd gegeld in het parlement hoe er geen democratie is. De democratie werd toch vertrapt? Nu wordt mijn democratisch recht vertrapt. En met mij de vele andere mensen die op een lijst voorkomen. Ik hoop nog steeds dat het 
dat ik droom. Echt waar. Wat gelooft u me? Ik ben bijna 60 jaar in dit land. Ben ik voor het eerst op een lijst mee, die, uh, 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 komen te staan hoor. Lijst? Om opgehaald te worden. Waarvoor? Meneer, als ik niet op straat moet zijn voor mijn werk of voor mijn politieke doeleinden of voor mijn bijbaan, ben ik thuis. Ik ben niet iemand die ik ook doe aan de zijn. Nee, maar ik ben wel iemand die zijn mond met zich mee heeft. En dat mag toch? Of oh, mag het nu niet meer vanaf 2020? Er is toch zoveel democratie beloofd. Meneer, om even terug te komen op dat van de loons, de loons, de, die, die zogenaamde loon-correctie. Ja. Toch? Wanneer je vorig jaar een inflatie had van 60,6%. Ik heb het gezegd, statistiekbureau en al die andere wetenschappers... Want men vergeet snel in dit land. Ik niet. Daarom. Mensen zien me altijd lopen met mijn schriften en mijn kranten. Gelooft u me? Toch? En ik ga op het net. Met go Google. Ik hou me niet bezig met rotzooi. Ik hou me bezig met de belangen van mijn land. Ik ben geen politicus. Misschien moet ik zeggen nog niet. Maar ik ben bezig mezelf te scholen. Omdat ik vind. Elk individu. Elke burger heeft het recht. Om zich druk te maken over het belang van zijn land en zijn volk. Wanneer er wordt, wordt, wordt uh, uh, aangegeven 60,6% inflatie en je komt een zogenaamd een geweldige loonkorrectie geven of een verhoging geven, een loonsverhoging van 17%. Nou trekt u die 60,6% af. Ja, uh, uh, die 17% af van die 60,6%. Dat wil dat zeggen. Mooi. Dus je hebt, je hebt het volk een beetje ruw gesproken, een oor aangenaaid. Met 43% heb je van ons letterlijk gestolen. En om te bedenken dat er weer een onderhandeling komt in juni, juli. Ja. Wat zou dan de inflatie zijn tot okay. die periode dan? Oké. Okay. Om daarna te gaan onderhandelen voor 8%. Oké. Okay. En daarom dat ik uh, 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 een van mijn voices heb aangehaald. Laat je, laat je, liever, laat je liever gaan onderhandelen. Om, om de prijzen... Stel een unit in. In plaats van dat je een unit instelt om mensen te achtervolgen die... De waarheid spreken die hun mening geven op een, op een democratische manier. Stel dat units in om de winkels, vooral niet alleen de, 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 de kleine Chinese supermarkt, maar de groothandelaren nog eens een keertje aan te pakken. Toon het volk die ballen, want dat hebben jullie beloofd. Je hebt een minister daar die, weet, die niet eens weet waar ze over praat. Sorry. Ja toch, ze kan liever gisteren dan vandaag vertrekken. Want, want die mevrouw komt elke keer met een, een of ander uh, verhaal, verzonnen verhaal. Toch? Net zoals hoe nu de oorlog tussen Rusland en Oekraïne gelijk gebruikt is door de minister van Bibis. Die eeuwen ook denkt dat hij alles weet en alles mag doen. Want u moet kijken, er is een vicepresident. Maar wie onderhandelt? Wie is eeuwig de grootste, geweldigste onderhandelaar alsof hij alleen alles weet? De bedweter van Suriname. Ja? Meneer Ramdien, dan mogen mensen boos worden. Laat mij weer boos worden. En laat mij me op een nog grotere lijst zetten. Maar ik ga het zeggen, er is toch een vicepresident? Ja, maar men bewijst daarmee toch hoe onkundig zogenaamd de VP is. Wel luister nou, geef de man de ruimte om zichzelf te bewijzen. Mina NDP, mina Takjamang. Toch? Maar ik praat gewoon als Surinamer. Ja, want dat is beloofd. Jullie werken samen, maar jullie houden niet van elkaar. Dat moet gewoon gezegd worden. Ja toch? Want als je de ABOP-ministeries niet de ruimte biedt om goed beleid te maken, alleen de VAP-ministeries... Die krijgen uh, 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 alle middelen, alle tools. Dan kan zelfs toch een koe van zondag zien waarmee jij bezig bent. Je wil alle eer en alle lof naar jou toe trekken. Toch? De president gaf laatst aan op, uh, uh, op de vergadering van de partij toen ze jarig waren. De VAP heeft Suriname gered. Ik blijf het zeggen, 73 jaar lang. Wat heeft de VAP neergezet in belang van land en volk? Laat de VAP mij één sociaal project tonen. En dan zijn er mensen daar bij de VAP die huisslaven. Zij weten wie ik bedoel. Ja. Die eeuwig mij makko willen aanvallen. <laughs> Want ze hebben uh, uh, overnight de overstap gedaan van de NDP. Ja. <laughs> Naar de VAP. Dat kan, dat mag. Maar nog kost je gramma. Dat je nog kost kaimang en gramma. En dat is wat er gebeurt. Verbrand je schepen nooit achter je. Of de bruggen. Want je weet nooit. Vata frakan draait of Tamara. Daarom blijf ik ook. Bij. Dat is ook weer mijn mening. 
Ik praat niet hier als NDP'er, ik praat hier als Surinamer. Ik, voor mijn part, Mimaku Etaki, André Misikaba mag wegblijven uit de NDP. En alle andere mensen die weg zijn gegaan. Weet u waarom? Politiek karakter en politieke moed moet je tonen wanneer je niet aan de macht bent. Niet wanneer je aan de macht bent, wanneer je juist in de oppositiebanken bent. Dan ren je niet weg. Want dan ben je in mijn ogen één politieke verrader. Dan kun je weggaan en wegblijven. Dan mag je allerlei andere dingen komen uitleggen. Ja, dat is gewoon mosterd na de maaltijd. Want in het geval van die meneer, reeds lang voor de verkiezingen, zag ik Maku al aankomen. En de mensen die het weten, die, u weten het, want ik had het gezegd. Die meneer zijn gedragingen. Ik was vaak in het vorig... Een uh, 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 team daar op volksgezondheid was ik. In het vorige team op volksgezondheid waar ik werk, was ik heel vaak mee met de ministers missies destijds. Van minister Elias en zo. Toch? Ex-minister Elias. En meneer, de meneer zijn gedrag was bezig. Vanaf die meneer minister was geworden. Toen hij nog gewoon partijlid was, was hij flexibel. Toen hij assembleelid was, was hij flexibel. Toen hij fractievoorzitter was, was hij flexibel. Bijna denk ik dat het, dat het fake was, een farce. Want vanaf hij minister werd, begon hij gelijk te zweven tussen hemel en aarde. Bijna niet eens tussen hemel en aarde. Was hij in de zevende, of volgens mij zelfs verder dan de zevende hemel. Hij gedroeg zich gewoon abnormaal als een of ander diva, hoogwaardigheidsbekleder. Meneer, uh -uh. En wanneer iemand zich zo begint te gedragen. Toch, voor elk klein beetje was je, word je, word je boos en alle soort dingen. En nee toch. Ja, en het bevoordelen van andere mensen, daarom blijf ik het zeggen. Mijn partij, ja, de NDP waar ik altijd zal blijven, ja, moet gewoon gaan werken aan, aan verandering van dit soort zaken. Want de, want de Surinaamse samenleving heeft nog steeds, men mag zeggen wat men hebben wil, men heeft nog steeds vertrouwen in de NDP. Daar praat ik nu even als NDP'er. Weet u waarom? Omdat de NDP tenminste de ballen heeft wanneer wij fouten hebben gemaakt. Om te komen naar het volk en gewoon pierborsten te zeggen van luister nou, er zijn fouten gemaakt. Andere mensen bestaan 73 jaar en 75 jaar. Maar ze hebben nog nooit sorry tegen het volk gezegd. Kijk u laatst toen de ex-president naar, naar de markt is gegaan. Mensen zijn toch gewoon naar hem toegekomen en hebben hem gezegd van hey, sorry heren. Sorry heren pres, heeft hij zo weggejaagd? Abraza ding. Is niet iemand ik, en, en mensen mogen zeggen wat ze hebben willen. Mensen zijn toch chanisten? Ze mogen. Ik, Gordon McDonald, ik ben een bautist, ja klaar. Maar ik ben wel een bautist die, omdat ik het eerlijk mee, met hem meen, dan zeg ik hem ook waar er een fout is gemaakt. Toch? Dat is, dan meen je het met, met de persoon. Ik ren niet weg, ik ben niet weggerend. Ik wil en die ik was boos. Tuurlijk. En ik heb mijn mening ook gewoon geventileerd. Waarom ik boos was en waarop ik boos was en op wie ik boos was. Maar daarna hebben we zaken uitgepraat. Ja, er zijn nog een paar mensen binnen de partij waarmee ik dingen nog moet uitpraten. Toch? Maar zo zijn we. Je moet voor landsbelang gaan. Persoonlijk belang moet je, moet je terzijde schuiven. Toch? Als ik, als ik om landsbelang ja, uh, uh, met, 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 de, met, met de, 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 de president moet gaan zitten praten. Voor hoe zit hij, voor hoe, hoe zit hij onder, als hij wil. Ondanks mijn naam op Chima, want we denken altijd dat naar de hogeschool we wans hebben. Sap Fassan moest doen. Is niet waar? Luister ook naar de kleine man. Niet naar Maku. De kleine man. Maar we hebben vaak de ding dat we denken dat wij alleen de wijsheid in pacht hebben. Is niet waar meneer? Weet hoeveel wijsheid er rond buiten, buiten uh, uh, het, het, het regeerteam rondloopt? U wil niet weten. Weet hoeveel deskundige mensen? Toch? Kijk, u, iedereen geeft nu af op meneer Edward Belvoort. Maar ik zeg, ik zeg het elke dag. Hij mag zijn minnetjes hebben. Dat hebben we allemaal. Maar heeft hij geen goede dingen? Oh, hij opent de, de ogen van het volk. Ja, moet hij ook bang zijn? Want dat, dat, dat is ook iets dat mij, mij bezighoudt, hè? Is het, moet, moet McDonald's, toch? Moet McDonald's, Maku, bang zijn? Omdat mijn naam Chimang, dat is me ook bedreigd niet. Waarom gaat mijn meneer Belvoort niet bedreigen van, hé, hey, wat pak je op? Waarom is zijn naam niet op een lijst? Toch, want tot nu toe heb ik dat niet gehoord. En andere mensen die ongezouten hun mening geven. Dus dat, daar zie je het weer, hè? Toch? Want ze weten, ze gaan niet kunnen met meneer Belvoort, toch? Want hij is meester in de rechten, hij is minister geweest, hij weet waarover hij praat, hij rijdt, ja, heeft, heeft men dingen kunnen 
We kunnen, kunnen zeggen van hem lelijke dingen van hem. kunnen zeggen wat, wat hij allemaal verkeerd heeft gedaan. Snapt u? En zo heb je vele andere critici. Toch kijkt u met mevrouw Ednel. Met de grond gelijk heeft gemaakt vanuit de VAP. Toch? Allerlei toestanden. Maar laat mij over meneer Jogi praten. Die zoveel gronden heeft gestolen. Ik zeg het gewoon. Ja? Hij heeft zoveel gronden gestolen toch? Niemand. En dan komen kom mijn mensen dwingen om, om, om correcties te plegen. Allerlei, allerlei dingen. Zoals men dat heeft gedaan met meneer Belvoort. Want men heeft de rechterlijke, de rechterlijke macht zo verschrikkelijk goed beloond. Meneer, mensen zijn daar met duizenden SRD's gelijk omhoog gegaan in, in salaris. Maar dan komen die ambtenaren toch 17% loonsverhoging geven. Ja, ik kom niet aan de rechters. Ja, want <tie> tegenwoordig uh, uh, is alles politiek geleerd. Toch? Want als je tegenwoordig meneer uh, een probleem hebt ja, met de rechterlijke macht, dat je misschien wordt opgepakt of zo, waar dan ook. En daarom doet men dingen. Of wil men dingen doen. Toch? Want dan denkt men dat, oh, ai, wat die oefenen nou, want we gaan hem de mond snoeren. Maar ja, dan zo so be het. Dat zal, zal ik maar opgesloten worden. Ja, maar ik ga blijven praten dat het oneerlijk is dat mensen van de rechterlijke macht wel vijf, zes, andere hebben zijn zelfs met tienduizend en boven dat, dat soort bedragen omhoog gaan. Een paar maanden salaris bij de, bijvoorbeeld vijftienduizend plots, laat ze mij verdienen vijfendertigduizend. Hoeveel is er niet erbij gekomen? Toch, want misschien kan ik niet goed rekenen. Ik heb de bedragen toch meneer? Want, want uh, in, het, in het volgende interview van u ga ik ze meenemen. Ja, het bewijs om u te wijzen. Meneer Taxan zomaar. <laughs> Snapt u? En dan geef je die, die, die ambtenaar die zelfs daar ook op het, op het ministerie werkt. Die zelfs daar, daar bij het OM werkt en alles. Maar aan mijn naam op Chimang, dan maak ik 17%. Maar de Biggie Bassi wordt er met duizenden SRD's en allerlei andere uh, uh, toestanden beloond. No man. Dan, dan, hoe eerlijk wil jij mij dan zeggen dat jouw beleid is? Toch? En nogmaals meneer, laten wij met z'n alle gaan werken aan een, een prettig Suriname. We moeten geen billboards maken. Daarom hou ik niet van dat soort dingen. Of zo, hoe hier is. Het is mooi. I love you. Ja, het moet niet alleen hier staan. Het moet van hier komen. Toch? I love you. Mi lop mi Japanese brada. Het moet, ik moet het vanuit mijn hart doen. Mi lop mi Hindustani brada of sa. Vanuit mijn hart moet het komen. We moeten geen dingen alleen maar met onze lippen, maar met, uh, 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 alleen zoals ik, hoe ik hier zit in de camera. Dat zeg ik hoe ik van mijn Hindustaanse broeder hoor, maar achteraf dat mijn kosting. We hebben onze kleine dingetjes, u weet hoe het is. Hé, hey, ik wil jongen, hey, ik wil jongen koolie man, hey, ik wil jongen blakke man, blak, klaar. Meneer, ik voetbal, ik, ik, ik ben de hele dag bezig met mensen van allerlei rassen. Omdat ik in een partij zit, meneer, waar wij altijd geleerd hebben om met elkaar samen bezig te zijn. Wie zoet je zwampje in trobi? Even bakka dat we brazo zeggen bakka. Dat is één ding wat wij hebben binnen de NDP. We denken mensen dat alles koeken is. Never. Maar wij heeft ons geleerd dat wij elkaar moeten respecteren. En dat is wat moet gaan ventileren door deze regering naar de samenleving toe. Want weet je wat we nu krijgen? De Creole is uiterst, de Hindustaan is uiterst. Dat wil zeggen in het midden heb je een tijdbom. Een tikkende tijdbom. Een racistische, tikkende tijdbom. Meneer, ik werk bij Volksgezondheid. Elke dag, omdat ik mensen niet zomaar wil fotograferen en filmen. Toch? Alleen maar Hindustanen bijna zie je daar staan. Dan neem ik de mensen niet kwalijk. Is het angstsyndroom dat gecreëerd wordt bij de mensen. Toch van Baigonjere of Aranook of Gosuki Gong. Toch? Want alsof uh, 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 er problemen gaan komen. Nee, de problemen worden gecreëerd. We moeten mensen leren om samen met elkaar te leven, te wonen, te werken. De Aindustani, ik kreeg, mi atim kreeg toe. Denkt u dat ik het leuk vond laatst toen die kleine jonge man, ik ben zijn naam vergeten. Maar vanwege uh, 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 niet kordaat optreden van, van een, een ziekenhuis is die jonge man overleden. Toch? Een, jonge, een jongetje van volgens mij 11 of 12 jaar. Ja, ja. ja toch? Meneer, het doet me wat, want ik heb ook kleinkinderen van die leeftijd. Toch? Ik heb, mijn kinderen zijn in zo klein geweest. Zijn allemaal nu mannen en vrouwen, maar ze zijn ook, ze zijn ook klein geweest. Ze zijn ook jong geweest. Het doet je wat als ouder, als, als grootvader. Doet je wat. Meneer, laten we niet vergeten dat we at the end of the day. En als, ik, als u geen andere vragen meer voor mij heeft. Dan zou ik hiermee willen afsluiten dat we niet moeten vergeten. Aan het eind van de dag. Na einde van de day. At the end of the day zijn we allemaal... Surinamers die hier 
vooral wij die hebben gekozen hier wonen, we zijn hier geboren, we zijn hier getogen, we wonen, werken, leven hier in dit land. En vele van ons gaan ook hier sterven en begraven worden. Want ik zeker weet het. Mijn naam niks is ook hier nog trak onder. Trak onder naar Gokoiri. De beste plek op aarde is Suriname. Maar laten we het mooi houden met z'n allen. NDP, VAP, ABOP, PL, uh, uh, NPS, SPA, A20. Alle partijen meneer, wie ik misschien begeten ben. Nemen jullie me niet kwalijk. DA91, alle partijen. Toch? Laten we de handen ineens laten. We mogen onze politieke verschillen hebben. Maar laten we mensen niet opjagen. Omdat ze hun mening eerlijk ventileren. Laten we mensen niet opjagen. Toch? Dat uh, uh, gezinnen bijna bang zijn. Mijn vader, hij kan elk moment opgepakt worden door de politie. Of doodgeschoten worden. Oh, meneer, daar mijn, mijn, mijn kinderen en kleinkinderen dat, dat van politie hebben gezien. Iedereen denkt van Mikado, pa, straks gebeurt dat met jou. Meneer, uh, ieder die me kent, zapak me daar in. Ik ben op de wadji. Ik ben op de bromfiets, op de fiets. Maar wat heb je wat je er Ja toch? Ja, men is bang. En ik ben iemand, uh, ieder die, 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 van, die mij goed kent, weet het. Ik verberg mijn NDP-lidmaatschap voor niemand. Toch? Hoe win verkiezing, mi vraag je aan mi auto. Hoe last verkiezing, altijd mi vraag Volgens mij ben ik de enige NDP'er. <laughs> die rondrijdt met die, die vlag die je zo aan die ruit kan zetten. Twee of drie en op mijn op op dashboard. Mi big NDP vraag je. Maar neer omdat ik vind, het is mijn recht. Weet hoeveel keren mensen mij hebben? Uitgescholden, vies en vuil. Zelfs een parlementariër. Ik noem zijn naam gewoon. Ja? Die meneer van de NPS. Die Chinese meneer. Hoe heet hij weer? Uh, uh, hij zat in het parlement. Want hij woont bij, hij woont bij mij in de buurt. Ben is Park 1. Hij <laughs> uh, kwam zo op zijn naam. Ja? Hij had een tijdje allerlei stukken en documenten gebracht voor het OM. Om te laten onderzoeken tot de dag van heden. Is niks van het onderzoek terechtgekomen. Toch? Ja, ik kom straks. Dat is niet die heer van de. Hij is van de PL toch? Nee, uh, nee, nee hij is van de NPS. Hij was minister toch? Van nee, 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 niet nee, hij? Nee, uh, hij, hij, is, hij is van de NPS. Ik kom straks op zijn naam. Zijn naam is me even ontgaan. Ah, zijn naam is me even ontgaan. Ik, kom, ik, ik krijg zijn naam. Zijn naam kom, ik kom, kom misschien straks even weer bovendrijven. En die meneer zat met één of twee personen in zijn. <laughs> ik noem die auto Grijze Amarok. Kwam hij richting stad. En mijn vlaggen hebben zo een. Zo een, 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 een. Als een, een rode lap op een stier gewerkt op die meneer. Dat hij gelijk begon uit te schillen. Dat ik zei van. Zo. Meneer. Bent u zo laag gevallen dat u. En ik heb, ik, heb geen, ik heb geen zachte stem. Dus de mensen die zo'n beetje aan, aan de kant stonden. Die keken gelijk van. Zij zijn aan manisie. Dat, want ik bedoel. Moet u. Mijn, mijn, mijn vies en vuil, de huid vol schelden om mijn vlaggen. Toen heb ik hem gezegd, durf jij, ik heb tenminste de durf, ondanks NDP lastverkiezing, ondanks NDP voeren of wat is het, een soort rommels aan Ik heb wel de guts om met mijn, mijn partijvlag te rijden. Doe, durf jij het te doen met jouw groene NPS vlag? Nou, <laughs> toen was hij het met antwoord schuldig tot de dag van vandaag. Dus... Geloofde, ik, heb me, ik heb me zo geschaamd voor die meneer. Ik heb hem uitgelachen, want hij dacht dat ik misschien... Weet je, want men denkt altijd NDP'ers uit te lokken. Maar gelooft u me? Misschien toen ik jonger was. Maar naarmate je ouder wordt, ga je leren om jezelf onder controle te houden. Onder alle omstandigheden. Ook nu ik zo bedreigd word. Ja? Let ik erop om mij niet te laten gaan. Want ik weet dat men dat wil. Op mijn werk merk ik het ook. Ik word zo uitgelokt. Door, die, door, door mensen die de leiding hebben, directielieden en al dat soort dingen. Gelooft u me, dan komt steeds, ja, want uh, 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 u bent te veel bezig op social media en zo. Wie ben jij om mij te komen verbieden? Na diensttijd. Meneer, laten we ophouden door. Is verkapte zo niet directe dictatuur die er wordt toegepast? En dat gebeurt er ook. Kijk u gisteren. Meneer Hoogart heeft toch vergaderd? Oké. Okay. Meneer Miskin heeft ook gelijk vergaderd. Ja, want meneer Miskin is... Geleerd aan deze regering. Toch? Dus hij mag doen wat hij wil. Meneer Hoogaert, die wordt bijna niet, ge bijna, hij wordt niet gekend. In die onderhandelingen. Ziet u dus, men schept presidenten. Hoe eerlijk wil jij dan hebben dat ik als kleine burger die niet geschoold ben, moet denken? Toch? Want wie zien ons koromo, nou lauw. <laughs> Snapt u? We moeten, we moeten ophouden met dit soort dingen, meneer. Echt waar. Ja? Uh, 
Er werden zelfs berichten op social media verspreid. Want we weten dat politieke partijen tegenwoordig hun mediacommissies hebben die zich bezighouden met het verspreiden van fake news. Geloof me, zo laag zijn we gevallen. En ik, ik, ik zonder geen enkele partij uit. Als de NDP het doet, laten we ook ermee ophouden. Ja? Maar als de VAP het doet, hou ik ermee op. Want ik heb het persoonlijk ervaren in mijn leven. De VAP. Ja? Hoe men mij van allerlei dingen beticht en alles in het. Terwijl anderen mij niet eens kennen. Kijk die, 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 die omhoog gevallen parlementariër. Die eens taxichauffeur was als ik. Ik ben blij voor omdat hij nu parlementariër is geworden. <laughs> Alleen de wijze hoe, ja. Dat laat ik aan hem en karma over. Daarom dat ik zei. No koskai mama. Te no kotaliba abarite. Maar goed. <laughs> hij heeft. Uh, hij, hij, hij doet nu voorkomen alsof de VAP. Hem zogenaamd zo heeft opgeleid en geschoold. Zo'n scholing heeft hij echt wel genoten bij de NDP. Want die hebben hem binnengehaald. Ja. En die hebben hem opgeleid. Maar ik ben blij. Want tenminste. Zie ik dat de NDP mensen goede dingen leert. <laughs> ja. Echt waar. Meneer Gordon McDonald, het was een heel fijn om met u te hebben gesproken. En kijkers, wees niet bang. Ik kan bellen, ik kan app. Ik was aan de committee, we takatori. En we tjaren, ik kan verzielig van meneer McDonald tjaren naar verzien meneer Mako. Hij heeft het voorbeeld gegeven. En de democratie, ik ben daarmee mee gebruik voor dat hij ook doet. In een taki, de democratie nog de. Heeft je vrede, de democratie nog de. Er is nooit... Er, er is geen overwinning zonder strijd. Helemaal. Dus Utaki en Kulturu TV de Jagono. Meneer McDonald, thank you. Thank you. Uh, u ook bedankt en de kijkers en luisteraars. Ook bedankt dat u naar mij hebt willen zitten luisteren. En dat u de boodschap meeneemt. Nogmaals, ik geloof in harmonie, democratie en samenwerken met elkaar. Ik heb een mooie kondredis. Ik heb een mooie Ik heb een mooie Ik heb een mooie kondredis. Ik heb een mooie kondredis. Dubai. Ja, dat alleen zeg ik. Voor land en volk is het Maku die groet. Dank u wel. Dag Holland, ik wil daar Dag komen. Holland. Ik ben naar hier als er raad. Wambari Teana. Wogoluku na kulturu teife. Tamsabaka gang. De Canada P1 Ja Hey for it new Go look up to new Culture on your soul Past the past strat is respuntu Und de banil Sadef arkina new Culture on your soul Past the past strat is respuntu Suriname so an hele clan Ma go de ti ele kwan we si alas my sari alas my bari ma e fu bondru kwa wan ta kwe sere ka ma masrana be no wan soma no abi fwari no abi sari yeah ba ya kriyo ya fans of shini e sha i do lend distance of any Dambotaki on the right place Different colors, one stage Go, 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 be all of the group Be well off once I get stuck I go Be corrupt in a late egg blow Yeah Be hoor de gie up in a follow Be de skapu di e si ya no wolo Be te dry de ne juk ya no dolo Sos mane sabigi bigi no. 
We go ask her for luck if they love her for late We go ask her problem her food they smile in the wake And we leave it sweetie So long house and pay you the we swing committee Yeah Druk tap a link, make who stelling or praise Sterker can well want united say way We kunna gemeenschap, we do our rocko Maar de na a gereenschap En we die almighty thanks en praise tak Tak in de wiki nou we da eerste leesblad We zijn beleefd gaat Statistiekers review overweeg dat Ja, had je iets tegen in je keel gaat Piet Quadoro mis gaat wat je weet dat No fake, no joke, ya a new super spari E fu bon druk wa wanda mi ne kao dao shwari Ya a new su ne sari, wai begin te wa klari To skry ten share make the fans fi arki Ya we li bu no prati, u a pei ne i parki We de ta pastrati, ka kwa nga i kragi U de bo rei dwen Ak sa fa lok fai kwa nga de stay geng E fu fur gelijk ding, u a ba bo wees dwen Da u ka fur wees ding, go na ba lees ding A problem van volk na de stijging Dat ben ik weet aan me te volk voor de ta eis ding Want hoe power ik kom af voor de kotjes geen ding En hoe goed naar de ving Tijd voor iets nieuws Sto look op je nieuws Kultuur en jonsu Pas te vast rat is respuntu Hoe de banieuw Sa de vaarki na nieuw Ja, dit is een quote, letterlijk een quote. Werd ik gebeld door mijn school. En dit is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Cultuur Open Mic, uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940. Tot dan!